Hello Internet. Hello Eisenbahnfreunde. Hello fellow modelers. As I mentioned on my previous video, today I'm doing something quite different. As you can see in front of me, you've got a weathered Fleischmann BR151, which is not what this video is about. So, I wollte erst sofort sagen, this video hat überhaupt nichts zu tun mit einer Fleischmann Loco. Ich weiß, Sie können mein Loco da sehen, der BR151, aber dieses Video hat überhaupt nichts zu tun mit diesem Lok. Ich habe diesen Lok nur auf den Gleis gemacht, so Sie können sehen, die anderen Lok, das fährt gleich. So Sie können sehen, wie groß oder wie klein die sind zu diesem Fleischmann Lok, ja. So the reason I put this Fleischmann Loco with these rather stunning wagons, as you can see, as we quickly flip through, just not too far as to give you too much. Whoa, 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 we don't go too far. That's showing something I don't want to show you yet. So as you can see, I'm just showing a couple of weathered wagons with this BR151. And this is so we can do a size comparison to the next locomotives that you're about to see. And I'm pretty excited about this, if I'm honest. You can probably tell that in my voice. Um, I ordered three of these oh, sometime last year and um, and they've just turned up on the doorstep in the last couple of days so uh, I've been I've been dying to get a video out on them which is what I'm going to do so enough talk and let's get on with the action eh so let me just move my camera down slightly because I'm going to bring the first one in um, I'm, I'm going to do this in reverse order this time I'm, I'm, gonna, I'm actually going to bring in um, the one furthest from us and then we'll work our way forward. So, ich habe gerade gesagt auf Englisch, genug Quatsch, ja. Ich werde jetzt den Lok reinbringen, dass wir werden diesen Video tun. Und das sind drei Stück von diesen Loken. Die sind alle in anderen Farbe und die sind von meiner anderen Firma. Und die, erste, die, die ersten Lok werde ich hinten bringen, nichts vorwärts, ja. So, ich werde das jetzt vorwärts. Moment, ja. Right, guys, here we go. So, I'm just going to move this down and it'll come into shot shortly and I'm going to just try and line it up so it's level with the BR151 at the back so these are locked they come gleich jetzt hier ja moment gleich es ist ihr jetzt und ich mache das bei diesen anderen blau beige so sie können ähm, sehen wie groß oder wie klein der lock ist ja so da sind wir doch right guys so I'm just going to hold the, hold the train there um, and then I'm just going to try and get a focus on it. So there you go. Perfect. So jetzt kann sie am Focus sehen von beide Loks, ja. Die erste Lok, sie können jetzt sehen, ist ein BR181, ja. Und die sind alle 182, ja, aber die haben eine andere Nummer. Und sie werden die kennen, kennen. Sie, sie sind auch bis, ich glaube, 1994 ist die letzte Mal, diese Loks haben gefährt in Deutschland. Diese Lok, die Sie jetzt sehen, hat von Frankfurt Main nach Stuttgart gefahren. Genau dieselbe wie die Farbe ist jetzt, ja. Und der hat einer, die, die hat, alle, alle haben Namen. Diese Lok hier hat keinen Namen auf die Seite, aber das wird Saar sein, Luxemburg, Mo, ähm, Mosul oder, oder was anderes, ja. Da war, glaube ich, acht oder zehn Stück Loks. Und alle diese Loks hat die Namen von den Stadt, die haben gearbeitet von, ja. Aber diese Lok hier hat, ich, hat, ich glaube, es hat keinen Namen auf dieser Seite. Nee, da ist kein, keine Name da. So, yeah. Guys, um, the reason why I've drove this up next to the 151 at the back, I always assumed that the 181 was bigger than the 151. You can clearly see that isn't the difference. The, the 181 is smaller, although it was a large locomotive. Um, the one in the rear has got three axles. This has got two axles. Uh, Three-wheeled axles versus a two-wheeled axle. So... I was quite surprised when I got the loco. I thought, oh, this is smaller. I expect it to be much, much larger, but it isn't, obviously. This is prototypical of the one that, that used to leave from uh, Frankfurt and Main, Haupt Bahnhof, um, all the way to Stuttgart. And these locos typically had a name on the side of them representing the area that they actually worked in. Like, this one hasn't got a name on it, but they were named Saar, Luxembourg, Mosul. I think there was a couple of those as well. I can't remember what they were. Um, I have tried to do a bit of research on them, but uh, it's, it, I've, I've not written it down. But you can see, this is a totally different locomotive style-wise from what Fleischmann do. And this is from Arnold. Just let that settle in a minute. This is from Arnold, right? This is Hornby who bought Arnold out. 
so i i'm not a fan of hornby at all i think i think a lot of the stuff they sell is very cheap but expensive it's cheap looking cheap put together and quite not very to my taste however i have to take my hat off to them and salute them because this is absolutely phenomenal and this is very competitive price wise although maybe not as it would have been when it was first offered on the market last year they said it was going to be going to be going out for just over 210 quid or something like that i've actually got my hands on these for a, a, a lot less than the retail prices for them which was which they're currently offering at 280 pound i won't pay 280 pound for this logo from arnold or from Fleischmann. sorry from uh, arnold or hornby purely because i don't really know whether it's going to stand the, the, the test of time so ich habe gerade gesagt, dieser Lok hat kommt von den englischen Firma, das hat jetzt den deutschen Firma aufgekauft. Sie können den Firma ahnen, bestimmt. Die haben für ganz viele Jahre in, glaube ich, in Belgien und, und, und Deutschland gearbeitet. Aber Hornby hat das ausgekauft und der Arnold ist der Endspur von Hornby. Ja? Und ich bin nicht ein Fan von Hornby. Ich habe kein, hab keine Lust für die. Ich, ich glaube, die sind ganz teuer und die, die Sachen sind scheiße. Wirklich nicht cool, ja. Aber ich muss meine, meine Hättchen abnehmen und sagen, diese Loks, die sie haben jetzt gebaut, sind super. Die Qualität von das ist ganz genau wie Arnold, wer, wer das gemacht In Jahren kommen wird er schon weg, ja. Und diese Lok, die Sie jetzt hier sehen, ich werde die Soundfunctions von diesen Lok machen, so Sie können alles hören. Das sind 31 Soundfunctions. Das Problem ist, der... Ähm, ich kann nicht alle die Sound auf der Z21 machen. Ich weiß nicht warum, aber die letzten vier, fünf Sound kann man nicht hören auf, den, ähm, auf der Z21. Ich glaube, das ist etwas mit den ähm, Settings oder so. Ich muss noch einmal gucken, aber ich glaube, ich habe schon 28 reingekriegt oder so. Oder 26. Ob, ob, so, 25, 26, 26 glaube ich. So I'm just saying there guys that unfortunately I can't get all the sounds on my Z21 on this of these locos on, on, on the actual paperwork it shows us 31 sounds and for some unknown reason I can only program 25 26 into it there are three um, station announcements which are in French which I will be removing and just not using them um, and hoping that i can lose them three and then get the other three functions to work but that's something i'll have to test um i'm gonna have to have a word with Fleischmann about it and see why we can't have more than so many functions you they allow you to have three lines of 12 functions on the actual um z21 but when you get past 25 or 26 they just don't work uh and i'm not sure why that is it's got to be something to do with the programming but that's something we'll have to let Fleischmann deal with anyway so enough talk let's go on with what these sounds sound like and what they're like first and foremost the lights on it are really powerful um you'll see the lights when it goes around i'm not i'm not gonna I'm just I'm just going to put the lights on, and you'll see them when the locomotives come around. And obviously, there's three of them to see, so it'll be cool. So let's go with the sound F1. I'm going to shut up here because it's really cool and it's quite loud, so you should hear this no problem at all. So I've had just the clap halten, the listen and mit F0. Yeah, that's when you see later when the lock gets through. And they're very strong. The LED lights are very very strong. So, jetzt haben die Klappe und jetzt haben wir Sound, ja? So, I hope you can hear that. I'm hoping you can hear that, guys. It is quite loud, so it should be all right. You should be able to hear it. But you'll get like a buzzing sound, like electric, which is pretty cool. So, F2. F2, ganz lange Horn, yeah? F3. So, that's quite a short horn. But you can make it as long as you want. Sie können das so lang machen oder so kurz, wie Sie, wie Sie das mögen haben. So, ich werde dir sagen, so. Aber Sie können das hören. So, you can hear the horns continuous. You have to turn the app off and on. 
so that it, it does it and then turns it off so that's the thing the only thing that I've got to criticize is no kind of timing thing on, on, on the actual sounds whereas with Fleischmann they kind of fade in and fade out so this is probably just something that's programmed into the chip so I have gerade gesagt bei Fleischmann auf der Z21 normal wenn wir den Horn oder Pfeife anmachen das geht für ein paar Sekunde, Sekunden und dann geht es ab ja wie die das abgearbeitet haben aber mit Hornby das geht nicht hier das muss man selber an und abmachen mit allen Sachen ja der Sound von der Lok ist cool das kommt rein und geht raus das kommt rein und geht raus so das Revs per Moment das kann man hören ja so F4 können Sie nicht sehen aber das sind die ähm, rote Licht hinten von der Lok. Das kann man nur sehen, ähm, wenn, wenn ähm, da kein Personenwagen da an ist. Ja? Aber F5 ist cool. So, F4 ist the red lights at the back, guys. And you can only see that when it's actually, obviously, not pulling the coach. I've turned the red lights off. But F5 is quite cool. Wie cool ist das? Das ist F5, ja? Machine Room. The, the Machine Room licht sind up and on. Die sind cool. So the Machine Room guys, I mean look at that. That's a, Fleischmann don't do anything like that. I think Pico do a bit of this as well, you know, a bit a bit of the old uh, Machine Room lights. I think it's fantastic how they flicker as well. It's just brilliant, brilliant touch. Very impressed indeed. So we'll leave them on. F6, that is, that is, um, again, you won't see this because it's, um, it's at the at the rear of the loco it's the three led lights on so you can literally have three led light whites on and you can interchange it with the red ones at the back so you can flick it on and flick it off as if you're doing it naturally yourself so that's pretty cool so f6 is three led licht the anderen side from the lock here hinten wo ich ich sage die sind hier hinten drei rote licht äh, gelben äh, weißen licht leds wird ankommen wenn wir das äh, f6 machen ja. f7 is um das macht den lock 50 percent langsamer Das kann man so nicht sagen, wenn es steht, ja. So, um, F7 is, it reduces the speed. It's like shunting speed, guys, down to 50%. There's two two variants of this in this, as you'll hear as we go along. So, what it actually says on F7 is um, acceleration and brake time. So, was das sagt auf Englisch is, das fährt ein bisschen und dann das geht langsamer. Das bremst. Und um, F8, das ist... Uh, für um, Shunting machen, ja? Was ist Shunting auf Deutsch? Schreib mal unten bitte, ich weiß nicht, wie es heißt. So, um, F8, guys, is Shunting Mode and it's Shunting Speed. So, das geht langsamer, wenn der arbeitet mit Wagen oder Personenwagen, ja, wenn die zusammen koppeln und er fährt vorwärts und rückwärts langsamer. F9, ich halte die Klappe jetzt. I don't know if you can hear that, guys. I don't know if you hear that. So that's the pantograph sound of the pantograph going up and down. Unfortunately, they don't actually work like that. If they did, it would be really impressive. As well as um, sometimes, some I've seen some people put in LED lights on their uh, on their pantographs to make it look like they're flashing as they're going through the pantographs. I, I'm hoping we see that in the future. So I've got to go out over English um, of the pantograph. Yeah, I hope dass in den Jahr zu kommen, weil wir sehen, den Pantograph kommen oben und gehen runden, ja. Und auch mit einem kleinen LED da liegt, liegt da an, dass, dass die, die flicken, wenn es durchfährt, ja. Und das sieht so aus, dass der Pantograph sind auf den Strom, ja. Das wird cool sein, oder? So, that's F9, guys. F10. So, F10 ist Kuppeln, ja. So, F, F, F10 ist Kuppeln an und Kopplen aus, ja. F11. Oh, das kann man immer noch hören. Das war ganz lange. So, F11. So, you can probably hear that, guys. That's a compressor. So, F12. 
that was F12 guys that was departure now you probably heard that came and went really quickly which is unusual because all the others usually stay on so that's had they had gefeifert und ist fertig gemacht aber die anderen das tun das nicht die bleiben am für immer ja ist unglaublich so F13 Das ist der Radiator Fun. Radiator, was ist das auf Deutsch? Das weiß ich nicht. Ähm, wo das Wasser reingeht, ja. Ähm, auf den auf der Motor. Ja, ich weiß nicht, wie das heißt. Auf Englisch ist Radiator. Ja, schreiben Sie unten, was es ist. Ich habe keinen. Mein Kopf hat vergessen, ja. Bin ganz lange, bis ich in Deutschland war. So, that's, um, that's the Radiator Fun, guys. So, I'm just going to let the sound disappear on that a minute and then we'll put F14 on. So that was the engine driver talking about braking, basically in German. So that's for Bremsen, in Deutsch gesagt, glaube ich, uh, von, von der Lokführer, ja. So, jetzt kommen wir zu um, Hauptbahnhof um, Announcement, ja. Um, aber die ersten drei sind in, 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 von Frankreich, ja. So, ich halte die Klappe und dann kann man da hören, wenn du, wenn du sprechen from Frankreich can, then they will understand that, but I have no idea what they are saying. So this next, the next three sounds you're going to hear guys are all in French, from our French cousins across the coast. Normans, whatever. Um, obviously, I haven't got a scooby-doo what they're saying. And I'm sure there'll be someone out there who speaks French fluently, French fluently unlike my German, who will be able to tell you exactly what it's being said. So here we go, first announcement in French. Yeah, we had one of them, but the wheel, well, the wheel fell off, mate. I don't, I haven't got a clue what that guy just said, but, but I'm sure it was good. <laughs> I just don't know. <laughs> ich habe überhaupt nicht verstanden, was die gesagt haben. Ich habe auf einer, die anderen zwei habe ich schon verstanden ein bisschen, aber nur ein ganz, ja, der hat Paris zweimal gesagt, ja, darum weiß ich doch. Er hat auch Strasbourg da gesagt, glaube ich. Aber was weiß ich, ja. I think he said Strasbourg in there somewhere. And the next two, they're going to say Paris. That's the only thing that I heard that I was able to pick out. So here's F16, yeah? F16 kommt. I mean, if any of you guys out there have got a scooby-doo, what he's just said, feel free to write it in the comments below because it'll be interesting. I have, <laughs> I, I can't translate that. I've got, I've got no idea at all. If you understand what you gerade gesagt hast, then schreiben Sie bitte unten, ja? So ich weiß, was ihr gesagt habe. Ich habe überhaupt gar nichts verstanden. Nur den Paris, ja? Aber auch auf beide auch. Wenn Sie kennen beiden, dann bitte schreiben Sie das runter, ja? So if you understand both of them guys, please write below what they say, because it'll be interesting to understand what they've said. Uh, apart from getting an interpreter to do it, it's going to be pretty difficult. But I'm hoping one of you guys will know what it is. And finally, for the last French one. Yeah, I had a bit of a lean over there. I didn't. I hope I didn't. I hope I didn't get in the video. It was just so you could hear it. Um, yeah, yeah. What can I say? This next one is in German. In fact, the next five are in German, and obviously the German guys that are listening to this will understand what it is. I do as well, but obviously you guys won't. But um, ho hope you enjoy it. In fact, that was a warning to let you know there's a train coming through. F-19. Yeah. 
So basically that's telling you there's a train leaving platform two and where it was going to. And to be careful, stand away from the platform. <laughs> Fantastic. F20, F20. Again, fantastic. And F21, F21. Oh, well, there we go, Strasbourg to Frankfurt. Be careful, train gonna be leaving in a second. Well, that's interesting, isn't it? Because this actual locomotive used to go from Frankfurt to Stuttgart, and obviously to Strasbourg. <laughs> which is rather interesting. And this next one is F22. Ich habe gerade gesagt, auf Englisch, das F21, das ist von Straßburg nach Frankfurt, ja. Und, und diese Lok hat auch von Frankfurt nach Stuttgart gefahren. Cool, was? So, nächsten ist F22. So please be careful on platform one. Yeah, guys, it, it repeated because I didn't turn it off. So you can see it just keeps circling over. So it'll say it over and over and over again. So ich habe das nicht abge abgemacht und das hat noch einmal gesagt, ja. So ist es. Ich kann das nicht helfen. Das tut mir leid, ja. So. F23 ist ähm, am System, System umtauschen. That's a system change, guys. Uh, something to do with the electrics, I'm guessing. That's all it says on the notes. It doesn't say it doesn't explain what it is. Yeah, it sounds like it's the uh, electrics changing over from one pantograph to another, maybe. I don't know. I'm interpreting it that way. So, ich habe gedacht, ich glaube, das war ähm, Strom ungetauschens auf den anderen Pantra vielleicht oder so. Ich weiß nicht genau, aber ich glaube, das wird das sein. So, F24 ist äh, auch das ist ein Soundfader. Das kann man das ganz das macht das äh, Motor ganz kleiner. Ja? So, that's a sound fade, guys. It's fading it in and out. It's making it louder and lower, so it's fading it and then bringing it back. Now it's come back 100%. There you go. So, F25. Yeah, that was, um, that was the lock Führer getting his paperwork for his lock to pull out. So, sie haben das verstanden, ja. F26. So, that was just a walkie talkie talk from um, whoever's down looking up the, lo uh, the locomotive, going through various things. That was F26. F27 is brake function. Um, on the radiator fan this is this is where the sound isn't working 110 percent it just kicks in every now and again and then it goes off so i'm not sure if it's something to do with um with the actual app itself so you're not going to hear this unfortunately um there's nothing i can do about it guys so f27 f28 29 30 and 31 um i, I mean I'll, I'll put it in the notes what they all for but um, it's, it's a bit difficult when they don't work. Um, F28 is a heavy load. F29 is um, applies release locomotive brakes automatic. F30 is switch flanges. And F31 is disable the, the um, squeak sounds on the brakes. 
I mean, obviously, they're not working, so there's nothing I can do about that. Ich habe gerade gesagt, dass ähm, 27 bis 31, die arbeiten nicht. Ich werde alle die Functions machen, ähm, schreiben auf meinen YouTube-Kanal, so sie werden genau wissen, was es ist. Und dann, sie können durch den ähm, Schreiben gehen und sehen, was es ist. Die sind ganz genau dieselbe für alle drei Logs, ja. So, ich jetzt lasse diese Log abfahren. Und dann zeige ich dir die anderen zwei Logs und dann machen wir Feierabend von diesem Video. Ich glaube, das wird ein bisschen lange sein sonst, ja? So, guys, I hope you enjoyed that. Um, obviously, it's, it's, it's been quite fun for me to go through all the sounds on this Arnold wagon. And I am impressed with it. I have to say, I'm pretty, I'm pretty impressed with, uh, with what, what job they've done, to be fair. Um, even though I slate Hornby all the time. I'm just not a fan of Hornby. I used to have Hornby when I was a kid and I'm just not impressed with it. That's why I've never bought any since. And it's all, sadly, it's like the rest of this world. It's all about profit now and not fun anymore. And this is, this is all about fun. This is why I do this on my channel. Anyway, enough rubbish. Let's get on with it. Let's crack on, eh? Let's turn that machine light thing off on the side. We don't need that on. And let's get this show on the road. Abfahren, danke. So you can see I've got some blue beige coaches on the back as well. And they've got the old red light at the back as well as it goes past. Let's see if I can keep up with it. Probably see the lights on the tail. Anyway, we're going to let that one whip round and we're going to show you the other two now. I'm going to turn the sound off, guys. Uh, I'm going to let it go around the track. Ich, turn, ich mach den Sound ab, ja? So er kann durchfahren und dann sage ich dir die anderen zwei Logs, ich habe schon auch hier, ja? So, jetzt kommt der Zwoder. Right, the second one's coming in now, guys. There we go. Let's wait for the camera to also focus on it. So, Log number two. I will give all the numbers for all these logs the same. Yeah. Um, so, they will have the number. If they have the lock, then they can buy it from the handler. Yeah. So, this is the um, this is the dark blue version. This is the one I, f I originally ordered uh, because I think it looks amazing. Uh, this is the one that does a lot of good runs. Um, Although it did, it did pull coaches as well. The same coaches that you're going to see on the red one in a minute. Uh, but again, I just wanted to um, I just wanted to show this off because I think it looks fantastic. They've done a great job. And if you look on the roof, there's a lot more detail on top of the roof here. On the blue version. Um, the, the actual, the beige one going through now, it's all dark on the roof. But this has got grey along the top and it's quite catchy. It looks really fantastic actually. So I have got exact here oben. Auf der Dach, da sind, das, das ist ganz ähm, cool da oben, da sind viele Grau da oben mit dem Blau und das, das sieht cool aus, ja. Wie die anderen beiden sind, eine schwarz und eine ist grau, ja. Ähm, und die haben andere Farbe auf der, auf der Dach, darum glaube ich, ich werde alle drei Loks kaufen. Die sind alle umgetauscht mit Farben und ich finde das ist ganz cool, ja. So I like the idea that they've changed the roofs on them and they've not made them all just like, oh, let's just let's just make six six types of this locomotive and we'll fire them out. They've actually put some thought into it and they've actually given each roof um, a different colouring because they were that colour on that particular locomotive. So I do like that they've gone out of the way and done that. I mean, obviously the setup of the pantographs are all the same on all three because they were on the originals. I've actually looked at some videos of different... Uh, of the different ones that are out there and they've done them prototypical so I, I'm, I'm really impressed with Hornby that they've done that or I should say Arnold so again this is exactly the same as the the blue beige one that's flying around um, I've just paired this up with some different wagons so I'm, I'm going to shut up and then I'm just going to pull it away so you can see it guys and watch the wagons go through as well hope you've enjoyed this so I have got a gesagt I have ein paar anderen Wagen angemacht. Sie können sehen, dieser, dieser Autotransporterwagen hier von DB auch da hinten. Ich glaube, die gucken auch ganz cool aus. Darum habe ich diesen angemacht. Ja, diese Lok hier, der blauen, das sieht auch Personenwagen und auch ähm, die guten Wagen auch. Ja. Darum habe ich die hier hinten angemacht. Ja. So, das ist cool. Jetzt kommt der dritte. Lassen wir das durchgehen. Und dann bringen die anderen vorwärts jetzt. So guys, I'm just gonna drop the camera down a little bit so we can just pull this one in here because it as it comes in now. So we can get it to uh, just stop a second and get it to auto focus on. So this particular locomotive here, you probably can see on the side of it, 
it's got the name Mosul on the side here on the, on the side of the loco this loco went from Frankfurt to Mosul and over to the other end of Luxembourg so it literally this is the exact replica of that particular loco um, and it was predominantly it did it, it used that line daily forward and backwards continuously um, su supplying passenger demand on that particular line um, and as you can see again the roof's different on this the roof on top of this is all grey uh, there, there is a, a metal grey plate on the top there for the sound to come out of as well so again it's um, fantastic the sound they all work brilliantly I've tested them all they're all fantastic and uh, and I salute Arnold they've done a great job I have got to say that this lock here with the name Mosel on the side they had to Luxembourg gefahren. Und diese Prototypical von diesem Lok, der hat die Eis, ähm, Eis ähm, Personenwagen gesehen. Jeden Tag vorwärts und zurück von Mosel ja, in, nach Luxemburg. Und darum ähm, habe ich alle drei Loks gekriegt. Die wollen gucken auf alle. Und ich glaube, die sind alle ganz cool. Der Dach auf jedem Loch ist eine anderen Farbe und das finde ich auch cool aus. So, ich lasse dies jetzt fern ab und dann haben sie alle drei gesehen. Und dann mache ich Feierabend von dem Video. Wenn Sie etwas sagen haben von diesen Logs oder Sie können was die, die Leute in, pa in, in Paris in, in, in Französisch gesagt hat, bitte schreiben Sie da unten. Das werde ich werde das cool sein. Sie können es auf Deutsch schreiben oder auf, auf äh, was weiß ich auf, auf ähm, Französisch schreiben, äh, schreiben auch. Das ist egal. Ich kann ich kann ein Google gucken, wenn wenn auf Französisch geschrieben geschrieben. Also ich kann ich kann Französisch nicht sprechen oder lesen, ja. Aber ich hoffe, dass es ein bisschen Spaß gemacht, dass es etwas anders diese Mal und dass die drei Loks sind wirklich cool. Und ich, ich glaube, dass äh, wenn die einfach diesen Loks kaufen, sie werden bestimmt viel, bestimmt viel Spaß haben, ja. So I'm just saying, guys, I think um, if if you buy any of these locomotives, I'm, I'm sure you'll have hours of fun with them, especially with all the sound functions in them. I think they've done a really good job, and um, Arnold deserves a salute. Again, like I say, I'm not a big Hornby fan, but uh, I think they've excelled themselves. And I've always been a bit reluctant to spend money on their on their engaged stuff because it always looks sort of cheap and plasticky. But I have to say I'm proper impressed with this. It doesn't look cheap and plastic at all. It feels quite heavy as well. And they've been put together really well. So uh, it, it may well be that I end up having all three of these locos because I like them that much. So I'm just going to let this red one shoot off. And once that goes, then that will be the end of the video. I'll just let them run around a few times. And then um, I'll look forward to your feedback, guys. I love the way they take a bit of time to drive off. These are pulling the ice coaches as well. Let me just slow that down a little bit so you can just see them as they go through. They don't pile through too quickly. Oh, it looks like my coupling's come off, so I'll have to bring it back. So, ich habe gerade gesagt, auf Englisch, mein Lock hat... Äh, nicht an richtig gekoppelt, so ich muss das wieder zurückbringen und dann ziehen wir diesen äh, Eis Personenwagen durch noch einmal, ja? I love the way this loco just slows down. It do, you slow it down, but then it slows down slowly. It doesn't doesn't pile through. You'll all know from my videos that I love driving my locos really slowly. I'm not a big fan of firing them through like 600 miles an hour. I mean, obviously, these, these are flying around the track at the moment, but normally I would only have them driving as slowly as this. So, here comes the N1. We'll just follow the N1 through, and then um, I'll let it go around once or twice, and then I'm going to call the video. So, this letzten Wagen geht durch jetzt. Ich lasse das durchgehen. Ja, was geht denn los? Mein Lock ist wieder abgekommen. So that, that loco's come off again, so let's just see what's going on here. Might be something to do with the coupling on my uh, on my coach. So, ich muss das wieder zurückbringen. Mal gucken. Ich glaube, da muss ein Problem mit den Kopplen sein. Wenn es so ist, dann kann es nicht abfahren. Dann muss ich zurückgehen mit das. Well, it seems all right. I'm, I'm surprised why it's uh, why it's like losing its coach. Don't understand. Ich verstehe nicht, warum das kommt ab. Mal sehen. Ja, wenn es abkommt noch einmal, dann bleibt es ab. Bin feierabend. Ja, ist schon wieder abgekommen. Yeah, guys, it's come off again. So I'm just going to bring the loco around and let it stop, and then um, and then I'm just going to call it a day on the video. 
hope you've all enjoyed yourselves um let's get the camera around here let's see if we can bring it bring it around and see it come in so mach die camera hier so man kann es hier rund sehen wenn es kommt gleich here it comes so you can see the big other lamps on it let me just chuck it down to zero focus on it so das ist der neue Lok von Arnold und auch ich habe die Nummer schon vergessen ich werde dir Box zeigen ja Moment ich sage dir die Boxen von alles so könnt ihr alles sehen so guys I forgot the numbers um, so let's grab a box this is the blue beige one so this is from the blue beige Moment meine Kamera geht ein bisschen hier mal mal so hoffentlich kann man das sehen hier there we go so it's HN2492S HN 249 S das ist der blau beige ein und dann der blau one der blau one der blau lock ist der Moment hoffentlich kriegen wir das richtig so the blue one is HN2491S und der blau lock ist HN 249 1s und letzt der roten Lok hier der Mosel there we go HN2493 S so der roten Mosel Lok ist HN2493 S so guys um, you get some additional bits and pieces inside as well some like air pipes and all that I don't bother with them myself they're too small can't even see them but uh, at least you get to see that let me just turn that around a minute so we can see the red lights at the back hopefully let me turn the main light off a second so mal sehen kann man die roten Licht hier hinten sehen mal sehen ja doch da sind die doch so as you can probably just see, I've just switched the uh, the red lights on. I'll turn them off and on again. So they're on. Sie sind an. Sie sind ab. So und uh, da sind anderen Licht auch. Wo sind die anderen Licht gegangen? So there is another light somewhere. I've lost it. I don't know. Oh, there it is. So jetzt können Sie die drei weißen Licht sehen. It's tauschis the on for the um, for the roten Licht, yeah. So those are the, the three LEDs that you can put on the back as well as the front. So now both lights are lit up with three at each side. So jetzt sind um, drei Licht hinten und drei weißen Licht vorwärts. Wenn Sie das haben, so will kann kann man das tun, ja. So und jetzt mache ich die roten Licht wieder an. So umgetauscht ist und er fährt weg, ja. Und jetzt fahre ich ab und jetzt mache ich Feierabend mit dem Video, ja. Und ich bedanke mich noch einmal. So, tschüss, ja? Ich werde die Wagen wiederholen. Right, guys. This is the end of the video. Hope you've enjoyed it. And um, thanks very much. Remember to hit that button. Give it a little smashing. And uh, if you've got any questions with regards to any of the locomotives that are here, please, please feel free to ask underneath. I'll do my best to answer them for you. And um, I'm not sure where my next video is. I've got another new locomotive coming shortly. Um, I'm not going to tell you what it is because it's cool. It's one of my favourite all-time locos. Uh, once I get my little fingers on it, then I will make another another video of it. So it's been great showing you guys these three locos. Um, I'm proper made up that I've been able to get my hands on these because they're fantastic. Um, I'm, I'm surprised I was even get me able to get hold of them to be honest because they're in quite popular demand at the moment. Okay, guys. So that's the end of the video, and I'll see you on my next video. So, ich sage Tschüss zu alle, ja. Ich bedanke mich noch einmal. Und ähm, ja, machen wir Feierabend mit diesen Loks hier. Alles reinmachen und anhalten. Und dann bin ich weg. So, here comes the other one. The blue beige one's coming in. And there we go. So, jetzt ist fertig, meine Freunde. Okay, guys. Thanks very much for watching and I'll see you in my next video. Bye bye.